据我行走江湖多年的敏锐判断和观察，李清流是不是不喜欢女人啊？嗯，对吧？对吧？我就说嘛，他每次见了我，什么难听捡什么说，往死里损。我们出来混的也要给三分情面，好歹我也是个姑娘嘛，所以我猜啊，他是不是有什么？生理毛病？不会不会，说你变态就对了，这正好是他内心的真实想法。再了解一下，再了解一下。嗯，不过他打小就有一个毛病，什么毛病？他一跟女孩子太靠近吧，轻则就会喷嚏啊、出汗，再则就会头晕啊、无力，重则会晕厥。这个我也发现了，那什么是轻，什么是重啊？这还用我一个老妈子告诉你啊？那不就是嘴对嘴，啊，肌肤之亲什么的吗？你可别跟别人说啊，听见没有？放心吧，嬷嬷。哎，嬷嬷，您真是善解人意，又漂亮。你可别逗我了啊！我这张老脸还漂亮呢。哎，我说真的，我从来不说假话。哎呀，漂亮漂亮！马屁都拍到奶妈身上了，我过去看看，怎么媳妇洗这么久？龙姑娘才是正直芳华呢，你瞧瞧你这细细的小腰啊，嗯，肤若凝脂。哎，哟，你这胸口还长了一颗红痣呢。嗯，我自己都没留意。我们老家有个说法，这个地方长红痣啊，将来有人疼。奶妈好想再帮他洗澡，走。等一下，依我看，我觉得咱们进来这个则安之，就在这等等。可是我从小就是孤儿，要不是师傅收留，我就先苦后甜嘛。好日子往往都在后面呢，没准啊，将来你的夫君疼你。啊！哎，你们什么时候来的？哎，哎，你奶妈，主子说好几十都没来跟您吃饭了，说今天无论如何都要抽空来跟您吃饭，所以特地安排厨子给您做了几道您爱吃的菜。嬷嬷，哎，来了来了，我的衣服放哪儿了？怎么了？伤风了？哦，没事，可能是这两天没有休息好。哦。那呃呃，你坐坐坐坐坐坐啊，我马上就来啊！好，快坐快坐，来了！哎，啊，坐啊你们怎么来了？呃，主子说每个月都要来，来跟奶妈吃顿饭。一桌子的素食，看了都手疼。哎呀，他们都是为了将就我，改明我单独给你做好吃的啊。嗯，吃饭吧，吃饭，吃饭，吃饭，来来来。我自己来。你手臂好点了没有啊？哦，我手没事儿。您担心了？听说你受伤了，没去包扎就去救火，以后不许这样了，听见没有？是。吃饭。扑火前已经受伤，难道是在仓库救我的时候？你也吃啊。
没干嘛啊？你不会是偷听的？不是听的。胸口有颗痣。嬷嬷，我吃饱了。这孩子，这我我还是不骚啊瞧瞧你这细细的小腰，肤若凝脂。哎，你这胸口还长了一颗红痣呢。你不会是偷听的？不是听的。胸口有颗痣。主子，你怎么了？没怎么，只是莫名的觉得有些头疼。主子，这可大意不得，你肯定是在大火中吸入大量的浓烟引起的憋气，再加上后来浇了冷水，着了凉，这外冷内热，这才引起的头疼。严大夫出的馊主意不奏效，又准备号脉问诊，当江湖郎中去了。主子，我有一句话不知道当不当讲，那就不要讲。那不讲我说吧，因为。您不懂女人，您对她不能像对我一样一板一眼。你看赵王殿下，那套路花招层出不穷。这个女子交往之事啊，就得多学多问。<笑>